सब्सक्राइब करें माज इलेक्ट्रॉनिक्स को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आपको हमारी नई वीडियोस मिल सके अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप देख रहे हैं माज इलेक्ट्रॉनिक्स दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल माज इलेक्ट्रॉनिक्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे अभी सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ एक बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर लें उसका फ़ायदा ये होगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी तो दोस्तों आज हम आपके सामने लेके आए हैं 12 वोल्ट डीसी एयर कूलर बनाने का तरीका कि कैसे आप घर में इस डीसी एयर कूलर को खुद बना सकते हैं तो दोस्तों इस एयर कूलर का बहुत फ़ायदा है यानी कि इमरजेंसी की सूरत में या जहां लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है या जिस जगह बिजली नहीं है आप वहाँ इसे इस्तेमाल कर सकते हैं इसको आप अपने किसी भी बारह वोल्ट की बैटरी गाड़ी की बैटरी मोटरसाइकिल की बैटरी किसी भी बैटरी पर चला सकते हैं और इसको किसी भी आप सोलर प्लेट चाहे डेढ़ सौ वाट हो या ढाई सौ वाट उस पर भी इसको चला सकते हैं तो दोस्तों ये एक इंतहाई सस्ता काम है और ये बहुत ही आसान तरीका है इसको बनाना तो चलिए दोस्तों आप मैं आपको बताता हूँ ये कैसे बनता है तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले कूलर को फिट करने के लिए आपको ये कूलर बॉडी की जरूरत होगी तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कितने इंच की बॉडी चाहिए होगी तो देखें दोस्तों इस कूलर की जो जो चौड़ाई है वो 25 इंच है और यानी कि आपको 25 इंच चौड़ी कूलर की बॉडी चाहिए और लंबी आपको कम से कम तीस इंच लंबी बॉडी है तो यानी कि आपको कम से कम पच्चीस इंच चौड़ी और तीस इंच लंबी आपको बॉडी चाहिए होगी तो दोस्तों आपको इस कूलर बॉडी में सबसे पहले आपको जाल फिट करना है जो कि 20 इंच का जाल है और इसका जी ये जो होल नजर आ रहा है आपको ये भी 20 इंच का है तो इसके लिए आपको ये वाला जाल चाहिए होगा ये फ्रंट और बैक मार्केट से दोनों मिल जाते हैं आपको सिर्फ फ्रंट की जरूरत है बैक भी आप यूज कर सकते हैं लेकिन बैग इतना खूबसूरत नहीं लगता तो इसलिए हम फ्रंट ही यूज करेंगे तो दोस्तों इसको फिट करने के लिए सबसे पहले हम इसके जाल को इसके होल पर रख कर निशान लगा लेते हैं देखिए दोस्तों ये हमारा जाल पूरा पूरा इसके ऊपर फिट बैठा है फिट बैठने के बाद अब हम इसके चारों तरफ निशान थोड़ा थोड़ा लगा लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा जाल सही बैठा है या नहीं और इन निशान के जरिए हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमने सुराख किधर करने हैं नट बोल्ट के तो दोस्तों हमने ये चार यहाँ पर निशान लगा लिए हैं चार निशान लगाने के बाद हम इधर सुराख कर लेते हैं तो दोस्तों सुराख करने के लिए आप कोई भी ड्रिल या सुई वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं आप कम से कम इसके अंदर दो सूत्र के पेज का सुराख करेंगे दोस्तों लीजिए दोस्तों अब हमने चार सुराख कर ली हैं अब इन चार सुराख के अंदर हम अपना जाल को कसेंगे और अपनी मोटर को भी कसेंगे तो हमने सुराख करने के बाद अब हम इसके पर अपने मोटर को चेक करते हैं कि उसके साइज ठीक है कि नहीं तो मोटर को चेक करने से पहले हम मोटर के जो एंगल वगैरह हैं उसको हम कस लेते हैं तो दोस्तों मोटर फिट करने से पहले हमें बता देता हूँ कि आपको कौन सी पत्रियाँ चाहिए होंगी जो मोटर को इस हॉल में खड़ा रखेंगी तो दोस्तों मोटर के लिए आपको ये वाली पत्रियाँ चाहिए होंगी ये कम से कम एक फुट की पत्री है इस पत्री को इस पत्री को दोस्तों आपने कम से कम नौ इंच तक यहाँ तक इसकी लेंथ रखनी है उसके बाद नौ इंच के बाद इसको ऐसे मोड़ देना है नौ इंच मोड़ने के बाद उसको कम से कम हाफ एन आधा इंच यहाँ से मोड़ देना है और इसके दोनों साइडों पे दो सूत्र के सुराख कर लिए हैं तो इसी तरह दोस्तों आपने ये दोनों पत्तियाँ भी तैयार करनी है ये तैयार करने के बाद आपने इसको इसके ऊपर टाइट करना है तो मैं अब ये पत्रियाँ तीनों अपनी मोटर पे टाइट कर लेता हूँ तो दोस्तों सबसे पहले हम इस पत्री को लेंगे उसको हमने इस तरह मोटर के ऊपर फिट करना है इसको उसके ऊपर फिट करना है ताकि इसके जो ये मुड़ी हुई साइड है वो फ्रंट साइड पे आ जाए आप इसको इस तरह नहीं फिट करेंगे अगर इस तरह फिट करेंगे तो आपकी मोटर कूलर की बॉडी पर फिट नहीं होगी तो हम इसको इस तरह फिट करेंगे इसको फिट करने के लिए हमें ये वाले दो सूत्र के नट चाहिए होंगे जो आधे इंच के हैं तो हम इसके ऊपर टाइट कर लेते हैं
पत्री को फिट करने के बाद अब हम इन तीनों पत्रियों को इधर टाइट कर लेते हैं तो टाइट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि पत्री की बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए अगर ये इधर या उधर होगी तो यहाँ सही तो ये सही फिट नहीं होगी तो हम इसको यहाँ पर टाइट कर लेते हैं हमने एक पत्री टाइट कर लिए दोस्तों उसके बाद दोस्तों हम दूसरी पत्री को टाइट कर लेते हैं तीसरी पत्री को टाइट कर लेते हैं तो दोस्तों हम इस पत्री को पहले सीधा ही रखेंगे उसके बाद ये जो दो पत्री हैं हम इनमें बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ से राइट की तरफ और लेफ्ट की तरफ कर देंगे इस तरह रखेंगे तो हमारा जिस तरह हमने सुराख की है उस तरह हमारी फिटिंग नहीं बैठेगी तो लीजिए दोस्तों अब हमने दोनों को सीधा कर लिया है उसके बाद हम हम चेक करते हैं कि आया ये हमारी ये मोटर बने कूलर बॉडी पे फिट होती है या नहीं तो दोस्तों अब हम इसे चेक करते हैं हमारी फिटिंग सही है या नहीं तो ये, ये देखें दोस्तों ये इस पत्री का सुराह इस पत्री में आ रहा है और इस पत्री का सुराह भी इस पत्री में आ रही है अब हम इसे यहाँ पर टाइट करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे फिट होगा दोस्तों अब हम इसके ऊपर यहाँ पर अपना पर को कस लेते हैं ताकि जब हम यहाँ पर अपना जाल लगाए तो हमें तंगी ना हो तो अब हम आपको पर कस के दिखाते हैं तो दोस्तों ये साइड पर जो झीरिया बनी हुई है ये झीरिया हमारे पर के ऊपर भी होंगी तो हम झीरियों को देखते हुए हम अपने पर की फिटिंग करेंगे तो दोस्तों ये देखें ये दो झिरियाँ इस पर भी बनी हुई हैं तो अब हम ये दोनों झिरियाँ ही इसके ऊपर ये स्ट्रेट रख के इसको यहीं पर फिट कर देंगे तो लीजिए दोस्तों हमारा फिट हो चुका है तो दोस्तों अब हम इसके ऊपर अपना नट को टाइट कर देते हैं नट को हम इस तरह रख लेते हैं और इसके ऊपर यहाँ पर टाइट कर देते हैं उसके बाद हम पेचकस की या अपने पाने की मदद से इसको यहाँ पर टाइट कर देते हैं तो लीजिए तो लीजिए दोस्तों हमने इसको फिट कर लिया है फिट करने के बाद अब हम इस पूरे फ्रेम को अपने कूलर के ऊपर जाल के साथ फिट करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ ये दोस्तों हमने इसके चारों नट बोल्ट इसके टाइट कर लिए हैं और अपनी मोटर को भी इसके ऊपर टाइट कर लिया है हमारा जाल भी इसके ऊपर फिट हो चुका है ये सारी चीजें फिटिंग करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसे फिट हुआ तो देखिए दोस्तों ये चारों नट इसके ऊपर फिट हो चुके हैं एक ये नट फिट हो गया एक ये वाला नट फिट हो गया और एक ये वाला तो ये मुकम्मल फिट हो गया बैक साइड से भी आपको दिखा देता हूँ तो लीजिए दोस्तों ये देखें ये भी नट हमारा इस तरह फिट हो चुका है इस तरह ही आपने इसकी पत्री को भी फिट कर लेना है ये भी हमारा फिट हो चुका है उसके बाद दोस्तों ये वाला जो हमारा नट है ये भी हमारा फिट हो चुका है उसके बाद दोस्तों ये वाला जो हमारा नट है ये भी फिट हो चुका है ये भी फिट हो चुका है ये तीनों हमारे नट फिट हो चुके हैं बाकी एक नट बचता है इसको आपने सिर्फ जाल के साथ ही फिट कर देना है तो ये बैक साइड पर देखें तो ये फिटिंग होकर इस तरह लगेगा तो दोस्तों इस सब तमाम चीज़ों का फिट करने के बाद हम इसके ऊपर ये दोनों ऑन ऑफ का बटन फिट करेंगे ये फैन के लिए होगा और ये हमारे पंप के लिए होगा तो दोस्तों सबसे पहले आपने इसको जो ऑन ऑफ वाली साइड है वो आपने देख लेनी है कि नीचे की तरफ ऑन होता है या ऊपर की तरफ तो ये नीचे की तरफ ऑन होता है यहाँ ऑन होता है और यहाँ पर ऑफ होता है तो हम इसको इस तरह ही फिट करेंगे
हमने दोनों बटन फिट कर लिए हैं अब आपको मैं बैक साइड से दिखा देता हूँ ये कैसे फिट हुआ तो लीजिए दोस्तों हमने दोनों बटन को फिट कर लिया है आप इस तरह इन दोनों बटन को फिट करके इनके नट अच्छी तरह टाइट कर लें तो दोस्तों मैं आपको इसकी वायरिंग करके दिखाता हूँ तो दोस्तों वायरिंग करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपकी मोटर की प्लस और माइनस वायर कौन सी है यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव तो दोस्तों ये जो ब्लू कलर है इसका मतलब ये पॉजिटिव है और ब्लैक कलर हमेशा नेगेटिव का ही होता है तो हमें ये ब्लैक ही है तो मैं आपको वायरिंग करके दिखाता हूँ अगर दोस्तों अगर आपको वायरिंग समझ ना आ रही हो तो इस साइड पे आपको एक तस्वीर नजर आ रही होगी तो उसको देख के आप इस कूलर की वायरिंग कर सकते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कैसे होगी तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये वायर चाहिए होगी आप कोई भी तांबे की वायर ले लें कम से कम एक या दो गज की तो मैं आपको बताता हूँ कि वायरिंग किस तरह करेंगे तो सबसे पहले हम ये ब्लू वायर ब्लू वायर के साथ अच्छी तरह जोड़ देंगे सबसे पहले हम ये यहाँ पर टेप कर लेते हैं अच्छी तरह हम इसे टेप कर लेते हैं तो दोस्तों इसकी हमने अच्छी तरह टेप कर ली है तो टेप करने के बाद हम इस वायर को हम इस अपनी ऊपर वाली पतरी के साथ जोड़ देंगे ताकि हमारी तार तो हमारी तार इस कूलर के पर के अंदर ना आए तो दोस्तों हमने ये तार इस बटन तक काट ले हैं अगर आप चाहते हैं कि इस बटन को हम फैन का बटन रखें तो आप तार को इधर तक काट लें अगर आप चाहते हैं कि फैन का बटन हम ये वाला रखें तो आप यहाँ तक काट लें तो मैं इसको ये वाला रखूंगा तो मैं यहाँ काटूंगा तो दोस्तों मैं इतनी ये वायर काट लेता हूँ उसके बाद अच्छी तरह मोड़ने के बाद मैं ये वायर इस दोस्तों मैं इस वायर को अपने इस बटन के अंदर लगा देता हूँ तो लीजिए दोस्तों मैंने अब इस ब्लू वायर जो ये मोटर से हमारी ब्लू वायर आ रही है यानी कि पॉजिटिव वायर इसको मैंने यहाँ पर अच्छी तरह नट टाइट कर दिया है अब मैं यहाँ पर अपने जो हमारा पंप है वाटर कूलर का उसको मैं जोड़ूंगा वाटर कूलर का पंप भी हमारा बारह वोल्ट का ही है तो उसकी मैं वायर यहाँ पर जोड़ूंगा तो उससे बाद मैं अपनी ये जो नेगेटिव वायर है उसको मैं यहीं तक ही काट लेता हूँ तो काटने के बाद अब मैं अपने वाटर पंप को जोड़ता हूँ तो दोस्तों हमारा ये वाटर पंप है ये डीसी वाटर पंप है आपको मैं दिखाता हूँ दोस्तों ये हमारा 12 वोल्ट का डीसी पंप है ये एक वाटर पंप है और इसके जो वोल्टेज हैं वो आप देख सकते हैं डीसी 12 वोल्ट है इसकी पावर 8 वाट है 8 वाट का यानी कि इसकी टोटल पावर है तो दोस्तों इसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो पाँच मीटर है यानी कि ये पाँच मीटर की ऊँचाई तक ही पानी को फेंकेगा और उसका फ्लो है वो दस लीटर पर मिनट यानी कि वो ये एक मिनट में दस लीटर पानी को फेंक सकता है तो दोस्तों हम इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने के लिए दोस्तों आपने अपने पंप को इधर इस वाली पतरी के साथ टेप कर लेनी है तो दोस्तों इसको टेप करने के बाद आपके पंप जो है कम से कम एक या डेढ़ इंच ऊंचा होना चाहिए मैं आपको दिखाता हूँ तो दोस्तों ये देखें ये कम से कम इस जो कूलर की बाडी है उसे कम से कम एक या डेढ़ इंच ऊंचा है अगर ये ऊंचा होगा तो गंदा कचरा वगैरह या कूलर के अंदर कोई भी गंदा माल या कोई लोहे की चीज़ इस पंप के अंदर नहीं जाएगी और ना ही वो इसे खींचेगा आपका पंप बचा रहेगा और इसकी लाइफ बढ़ जाएगी तो दोस्तों इसके बाद मैं दोबारा ब्लू वायर अपने पंप के साथ जोड़ता हूँ ये मेरे पंप की रेड वायर है मतलब ये पॉजिटिव है और ब्लैक जो है नेगेटिव है तो ब्लू मैं इसके साथ जोड़ देता हूँ और यहाँ पर इस ब्लू वायर के ऊपर मैं अच्छी तरह टेप कर देता हूँ टेप करने के बाद इसको भी दोस्तों मैं पतरी के साथ ही जोड़ देता हूँ जोड़ने के बाद दोस्तों मैं इस वायर को अपने बटन तक ले जाता हूँ जहाँ मेरा पम्प का ऑन ऑफ बटन है तो दोस्तों मेरे पम्प का जो बटन है वो यहाँ तक है तो मैं इसे यहाँ तक काट लेता हूँ तो उसके बाद दोस्तों जो मेरे बाकी जो वायर है उसका जो नेगेटिव वायर है वो मैं नहीं काटूंगा क्योंकि ये मैं नेगेटिव वायर अपनी बैटरी में लगाऊंगा इन दोनों की नेगेटिव मैं इकट्ठी कर दूंगा तो मैं आपको दिखाता हूँ नेगेटिव इकट्ठी करने के बाद मैं एक तार को साइड से निकाल देता हूँ दोस्तों उसके बाद दोस्तों मैं ये जो येलो वायर है इस पर मैं पम्प की नेगेटिव जोड़ देता हूँ और उसके बाद जो ये हमारी मोटर की ब्लैक वायर है उसको भी यहीं जोड़ देता हूँ उसके बाद दोस्तों जो हमारी ये दूसरे वायर की जो जो हमारी मोटर की है उसके साथ जो जो नेगेटिव वायर है उसको मैं निकाल लेता हूँ क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत नहीं है उसके बाद ये जो नेगेटिव वायर है इन पर मैं अच्छी तरह टेप कर देता हूँ तो दोस्तों अब हमारी तमाम वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है अब हमारा आखिरी काम रहता है जो कि हमने इस पम्प को वाटर का पाइप लगाना है कि वो अपने इस वाटर टैंक से पानी उठा के छत पे दे और छत से खसों से होकर नीचे आए तो उसको लगाने के लिए हमें ये वाली नोज़ल चाहिए होगी ये आप किसी भी इलेक्ट्रिकल की दुकान से खरीद सकते हैं ये नोज़ल एक प्लास्टिक की बनी हुई नोज़ल है इसको आप अपनी कूलर की बॉडी की छत के ऊपर कसेंगे और इसके नीचे अपना पाइप लगाएंगे और उसकी जो पाइप की दूसरी साइड है वो आप इस पंप के इस वाली नोज़ल में लगा देंगे तो मैं अब आपको दिखाता हूँ ये कैसे लगेगा तो दोस्तों अब हमने अपनी नोज़ल को कस लिया अब हम पाइप लगाते हैं तो ये हमारा गैस वाला पाइप है आप इस
किसी भी गैस वाली दुकान से खरीद सकते हैं तो हम इसकी जो साइड है हम अपने नोज़ल में लगाते हैं दोस्तों इस तरह थोड़ा सा जोर लगाते हुए आप इस नोज़ल के पाइप नोज़ल के ऊपर अपना पाइप को अच्छी तरह कस लें उसके बाद दोस्तों हम अपने इस पंप में अपने पाइप को लगाते हैं अगर आपका पाइप इस पंप में नहीं भी लगता तो आप इसको थोड़ा सा हीट दे पाइप को इसके ऊपर आराम से चढ़ा सकते हैं तो लीजिए दोस्तों हमने पाइप भी लगा दिया है चलिए दोस्तों अब हम अपने कूलर को चेक करते हैं कि हमारा कूलर जो हमने जिसके सारी तमाम वायरिंग वगैरह की है ये चलता भी है या नहीं तो हम इसके पहले जो ब्लू वायर है ये पॉजिटिव टर्मिनल में लगाएंगे किसी भी पॉजिटिव में किसी भी पॉजिटिव वाली चीज़ में लगा सकते हैं जहाँ बारह वोल्ट डी आपको मिल रहे हों उसके बाद ये नेगेटिव लगाते हैं उसके बाद हम दोस्तों अपने कूलर को ऑन करते हैं तो दोस्तों ये देखें हमारा कूलर ऑन हो चुका है हमारा कूलर चल रहा है ये हवा भी दे रहा है तो इसको मैं बंद कर देता हूँ और आपको अब पंप चेक करवाता हूँ तो दोस्तों ये मैंने बंद किया है कर दिया है हमारे वाटर कूलर में पानी नहीं है तो इसलिए मैं आपको इसके आवाज से शो करूंगा कि हमारा पंप चल रहा है या नहीं तो दोस्तों ये देखें जो आवाज आ रही है ये वाटर पंप किया है इसका मतलब हमारा वाटर पंप भी काम कर रहा है तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो कि आप कैसे अपने कूलर डीसी कूलर को बना सकते हैं घर में तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो वाटर कूलर बनाने की पसंद आई है तो हमारे चैनल माद इलेक्ट्रॉनिक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें तो दोस्तों हमारी वीडियो देखने का शुक्रिया हाफि